的刚刚，天神子开始最后的陷阱，将整座混沌神城化作他的毒。天神子凌空走在无数混沌神光之中，眼中现出一阵疯狂之色。他微微挥手，那些混沌神光便将从众人身上吸收的力量渐渐汇聚起来，最终这些混沌神光交织在一起，在天神子头顶渐渐凝聚出一道身影。这是什么？如此恐怖的力量，如果时空，我们都要完蛋。怎么回事？才刚刚开始，这混沌达到的道果就成型了，不应该这么快才对。是这些家伙，你们是什么人？身上有如此多的混沌之力？你是谁？你的混沌体是从哪里得来的？我是你爷爷，乖孙。放肆若不是你这身混沌之力还有用，我直接杀了你。你来回答我。他是我弟弟，还在老实。接着说。<笑>所以论辈分，我是你大爷呀。你们都在找死。天神子大人，我知道他们是谁。你来说。他们是天元界的人，是斗雀的同党。斗雀，我差一点忘了这个废物了，他人在哪里？就你还想找我缺哥？我缺哥若是在此的话，一巴掌就能拍死你。杀我！呵呵，这大概是我这些日子听到的最有趣的笑话了。你们根本就不知道我现在强大到了什么程度。啊、竟然真的是地雷！你们这帮凡夫俗子！怎么能理解天才？就在刚刚，我已经突破了仙王的桎梏，成为准仙帝。当然，这还是现在而已。待这场仪式结束，混沌道果达成，我只需要服下这道果，便可以顺势踏入仙帝境界。传说中，这一世将有仙帝现身，他本就是混沌帝。他若成为仙帝的话，那岂不是又一位混沌仙帝？<笑>你们以为这样就完了吗？若是我拿出那件逆天神器，你们又该如何应对？那又如何？我缺哥就算不是你的对手，但是只要给他时间，他超过你也是迟早的事情。到时候他会替我们报仇的。我怕他都自身难保了吧？我的这场祭祀便不整座混沌神城。不管现在在何处，他们和你们现在的遭遇都是一般不二。你说什么？绝望吧！不管是你们，还是那个道雀，都是本地他族万古无敌的垫脚石。这玩意到底是什么？怎么这么难缠、啊？不久之前，这些树根突然出现，数十往复翻涌。只不过斗雀随手一掌就将他们拍飞。可没想到的是，这东西居然再度凝结，无休无止朝着三人开始攻击。到了此刻，斗雀看着再次凝聚的混沌神光，终于开始反抵。没完了是吧？我倒是要看看你到底想干什么。吸收我的力量，怎么一下强大了这么多？这马上就要打成了，这不应该吧？按照推算，哪怕是将混沌神城内所有人的力量都吸干，也只是有可能让混沌大道道果成熟。可这，难道大人计算的结果有错误？放肆！大人怎会算错？那这个你怎么解释？<笑>想不到，竟然这么容易就成熟了。很好，我只要炼化这道果，我便可以成为混沌仙帝了。混沌仙帝，传说之中的仙帝，真的要出现了。请大人登临，成就仙帝。很好，你们两个的忠心我看到了。接下来，替我护法。就在天神子融入混沌道果的同时，他开始吸收混沌大道道果内的力量，而他身上的气息也陡然提升了起来。随着他开始炼化，那些毁于藤蔓对众人力量吸收的速度也提高了起来。不是已经成熟了吗？为什么还要吸收我们的力量？天神子大人，错、哦，混沌仙帝大人，放了我们吧。虽然成熟了，但是你们这些养料也还是有用的。不错，若是将你们都吸干，天神子大人的大道会更加稳妥。
，你们这些丧心病狂的家伙，为了增加一点成功率，就要我们全都去死。这是你们的荣幸。一时间，四周无数的乌烟会雨骂了起来。而在这时，高国内的天神子眉心微锁，下意识高国吸收的速度更快了起来。四周立刻传来了一阵阵的惨叫之声。一群可笑的蝼蚁。仙帝印记都不会破，他身上的仙气也在演化成为地气。我偶然便是这个时代之主，我天神子万古无敌。果然，这东西是在吸收我的力量。有这么会功夫，竟然吸走了我快百分之一的力量，这到底是什么？这混沌神光的气息，我在天神子身上感受到过。这是天神子的手段，应该如此。你的天神子竟然如此难缠，还没见面就吸走了我的力量，而且这破玩意还没办法完全毁掉。听到斗区这话，其余几人也都心口一沉。的确，现在这情形似乎是陷入了死局了。有办法了，您找到脱困之法了。他能吸我，你就不能吸他了。什么意思？天道呼吸法